हाय मैं हूं संजीव त्यागी क्राइम पेट्रोल के और एपिसोड्स के लिए सेट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अरे देवा तो क्या हुआ मेरे लाडू को अरे मामा अरे बाबा ये तो जल गया है एक गीता था नौकरी है नौकरी मामा अगर पानी में आ डाल पानी में आ डाल मामा क्या करती है रे तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है रे अरे क्या तुम दोनों शोर मचा रहे हो आप अब क्या हुआ मेरी बच्ची को आई कुछ नहीं वो जरा चटका लग गया आ, तो चटका कितना बड़ा चटका लगा है पर तुझे जरूरत क्या थी मैं बना देती नादू से पाला है रे तुझे मैंने तेरे आई नहीं तेरे को कुछ खरोच भी आती है ना हमको बड़ा दर्द होता है तू चल दवाई लगा चल चल आ जा चल चल दवाई लगा अरे लव करे खुश खबर है अब से हमें इस घर का भाड़ा देने की कोई जरूरत नहीं है ये घर अब हमारे नाम पे है ये ए, देवा पानी धन्यवाद अब सब ठीक हो जाएगा तय कोई टेंशन नहीं मामा ये मालिक के नाम की जगह मेरा नाम क्यों है तू तो ही तो इस घर के असली मालकिन है हम दोनों का तेरे से और है ही कौन मेरी तो कोई औलाद नहीं है होती भी तो तेरे जैसे नहीं हो सकती थी बेटा तू ही मेरे लिए मेरी बेटी है मेरा बेटा भी तू है है ना अरे आई मुझे पता है कि पहली रोटी गौ माता को जाती है तो मैं मजाक कर रही थी और चेक कर रही थी कि आपको अपनी रोज की लाइन याद है या नहीं है आई तो मजाक हो जाती है तो बदमाश संतोष टिफिन उतार ताई ये ले पंद्रह सौ रूपए टिफिन का है अरे ताई गिन तो ले तूने गिन लिए ना अच्छा सुन तीन सौ रूपए दे क्यों अरे लेते वक्त गिनती नहीं और देते वक्त गिनती एक अंजुस ताई चल तीन सौ रूपए दे अरे पार्टी करने का है हमको अरे पर किस बात की पार्टी अरे वो अपना बॉयज हॉस्टल है ना वहाँ पे पचास टिफिन का ऑर्डर फिक्स हुआ है अरे बोल क्या खाएगी तू मामा भांजी कुल्फी हो जाए नहीं नहीं कुल्फी नहीं खाएगी तू पिछली बार कुल्फी खा के बीमार हो गयी थी तू हाँ हाँ ठीक है ठीक है अरे अभी आई को काम में हेल्प करवा रही हूँ ना तो वो हो जाएगा फिर मिलते हैं ना अरे हाँ पक्का आवाज मिल लूंगी बस थोड़ी देर स्मिता आई अब फिर से बात कर रही है चुप चुप के आई अब मे, मे, मेरी फ्रेंड का फोन था वो बोल रही थी कि आज एक्स्ट्रा क्लास है ना तो आने में लेट हो जाएगा अच्छा कोई बात नहीं होने दे लेट एक्स्ट्रा क्लास के बाद पिक्चर भी देख के आना ठीक है हाँ अब लेट नहीं हो जाएगा मामा क्यों होगा किसको फिक्र है पर ऐसा भी तेरा वो बॉयफ्रेंड है ना वो देख नरेश आ? वो तेरे को क्लास भी ले जाएगा उसके बाद पिक्चर भी दिखा के लाएगा है ना तो रिश्ता भी पक्का हो गया अब क्या चुप चुप के मिलना शर्म आती है अरे बेटा इस शर्म ही तो अपनी तहजीब है जाओ एंजॉय करो जाओ वो इंतजार कर रहा है ताई कितनी प्यारी लड़की है ना हमारी कल के बच्चे माँ बाप की परवाह तक नहीं करते इसको शर्म आती है लड़के से मिलने में वो नरेश भी खूब चांगला मुलगा है अपन इन दोनों की शादी लगा देते हैं जल्दी पर पता नहीं कैसे विदा करूंगी मैं इसको इसके बगैर तो मैं भाई तू तो चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा तो सोचना है हमने कभी सोचा था कि स्मिता की जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा मैं तो लगा था कि शायद उसकी जिंदगी फिर से दोबारा खैर बाकी लड़कियों की तरह उसकी जिंदगी में फिर से खुशहाली आई है गीता ए गीता तुम दोनों भाई बहन 
तुम दोनों ने हमारे पेट पे लात मारी है क्या पकी चढ़ रही है मैं बताता हूँ क्या पकड़ी है वो जो ऑर्डर हमें मिला है ना वो पहले इन लोगों को मिला था लेकिन स्टूडेंट लोगों ने इनके खिलाफ कंप्लेन किया क्योंकि ये लोग खाने में सोडा मिलाते हैं इसलिए वो ऑर्डर हमको मिला है मिला नहीं है छीन लिया है हत्या ना तो तुम्हारा जुबान संभाल के बात कर वरना एक लापा दूंगी एक तो हमारा ऑर्डर चुराती हूँ बच्चे साड़ी बन रही है हाथ उठा के तो देखिए तेरी पाप की जगह है छोड़ना चाहिए इन घटिया लोगों के मुँह लगने की कोई जरूरत नहीं है देख लूंगा तुम दोनों बहन भाइयों को मैं मेरा धंधा छीना ना बताता हूँ तेरे को मैं तेरे से जो बने कर लेना तू देख अभी चल प्रतीक्षा चिंता मत कर तुम ऐसा प्लान है ना मेरे पास बॉयज हॉस्टल तो कैन के भाकड़े पे जो भीड़ लगती है ना कोई भी नहीं आएगा देख तू क्या करता हूँ मैं अच्छा सुन आ? वो आ, ये अमोल और तुषार के घर देते आना उनकी आई बीमार है तो टाइम पे देके आना पुराने ग्राहक है हमारे वो सही ओ गोपाल भाऊ हाँ आंट तो थोड़ी डाल देना आंट तो आंट तो ढूंढ रही है स्मिता कुछ खो गया है क्या अरे आई वो ना मेरी टेंथ की मार्कशीट एक जॉब के लिए अप्लाई किया था ना तो उनको ओरिजिनल चाहिए और वो मिल नहीं रही है नहीं कहीं रखी होगी मिल जाएगी अरे आई पूरा घर दस बार छान मारा मुझे लगता है कि मुझे ना पुणे जाना पड़ेगा और वहाँ स्कूल ऐसी ओरिजिनल अप्लाई करना पड़ेगा कोई नहीं जाएगा पुणे लेकिन आई मैंने कहा ना पुणे ऐसी हमारा रिश्ता टूट चुका है देख पर आई मुझे अच्छी जॉब मिल रही है और मुझे वो जॉब करती है मैं जाऊंगी पूना कोई नहीं जाएगा पुणे तू बच्ची हो मैं समझाता हूँ इसकी जुबान पे दोबारा मैं पुणे का नाम सुनाना तो खैर नहीं है इसकी नहीं आएगा तू जा भी यहाँ से शांत हो बेटा अच्छा बैठे जा अब बता क्या प्रॉब्लम है मामा मैंने एक बहुत अच्छी जॉब के लिए अप्लाई किया है नरेश की कंपनी है पर उनको ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए अब मामा आप ही सोचो ना कि नरेश की कंपनी है हम लोग साथ में काम करेंगे हमारा फ्यूचर हमारा ग्रोथ साथ में रहेंगे और ये आई बेटा मुझे पता है ना आई पूना का नाम सुनते तू चिंता मत करना मैं हूँ ना करता हूँ कुछ जुगाड़ तो तू भी बात करता हूँ हेलो नरेंद्र भाऊ अरे गोपाल भाऊ कूठे आए कितने बड़े जाले कैसे हो तुम लोग हम सब बढ़िया है तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी हमको स्मिता का स्कूल है ना उससे दसवीं का मार्कशीट निकालना था तुम एड्रेस भेजो समझो काम हो गया हाँ तो वो हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गया मैं आपको मुंबई का एड्रेस भेजता हूँ चलो जो काम हो गया अब हंसना यार थैंक यू <laughs> अमोल तुषार कोई आए घर आंटी घर पे कोई नहीं है अमोल अंकल की आई बहुत बीमार हो गई थी उनको हॉस्पिटल लेके गए एम्बुलेंस आई थी इतनी बड़ी हेलो हाँ नरेंद्र भाऊ हेलो गोपाल भाऊ स्मिता के पुराने स्कूल में मार्कशीट की अप्लाई कर दी है धन्यवाद भाऊ <laughs> आते ही भिजवाता हूँ ना हाँ वो एड्रेस मिला क्या आपको हाँ हाँ मिल गया है मार्कशीट जैसे ही आएगी वैसे ही कॉल करता हूँ धन्यवाद दादा बस बस वेट 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 सरप्राइज अरे मांग थैंक यू थैंक यू आई किससे बात कर रही है अरे वो गोपाल को उसका फोन बंद लग तो लगा ना फोन The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. बंद आ रहा है। कहाँ गया होगा मामा? मामा? मैंने आसपास सब जगह देख लिया, पर मामा नहीं मिले। अब चिंता नहीं है लेकिन 
चल साथ चल के ढूंढते हैं उसे ऐसे तो कभी जाता नहीं है वो जब मैं भी आती हूँ पर तेरा बर्थडे वो सब जाने दो मामा को ढूंढते हैं अच्छा अच्छा बाबा गोपाल गोपाल बाबा भाई ये ये इनको देखे क्या इसको देखा है क्या आपने नहीं आई आई मामा कहीं दिख नहीं रहे और उनका फोन भी बंद आ रहा है आई मुझे डर लग रहा है आई घबरे को नहीं आए ना मामा कहीं दिख नहीं रहे रात भी बहुत हो गई अब मामा पहले से कभी नहीं इतना लेट तो कभी नहीं होता उसको उसका फोन भी बंद नहीं रहता कभी ऐसे अगर सुबह तक मामा नहीं आते हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए कहीं मामा के साथ कुछ गलत नहीं शुभ शुभ बोल नरेश ऐसा कुछ उल्टा सीधा मत सोच अब आ, चल स्मिता हम घर चलते हैं नरेश तू भी घर चला जा गोपाल आ जाएगा उसको कुछ नहीं हुआ चल स्मिता चल चल आइए सर इस तरफ बॉडी को सबसे पहले तुमने देखा था जी सर और देखते मैंने आपको कॉल किया सर पक्का हाँ सर पक्का इधर रुकना जाना नहीं कहीं इस उन्हें भी पूरी तरह से जमा नहीं पर जिस किसी ने मारा है बहुत बहरहमी से मारा हो देखो कोई आइडेंटिफिकेशन मिलती है क्या इसकी फॉरेंसिक टीम को भी इन्फॉर्म करो राइट सर बॉडी का पंचनामा कराओ और पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर वॉलेट और एक आइडेंटिटी प्रूफ मिला है सर गोपाल तांबे इसी का लगता है हाँ सर फेस भी मैच हो रहा है सावन इस एड्रेस पे जाके इन्फॉर्म करो और वहाँ जो कोई भी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाओ राइट सर अरे ये तुम क्या हो गया आप लोगों का दुख हम समझ सकते हैं लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके भाई के हत्यारों को सजा मिले आपको हमारी मदद करनी होगी बाबा के खुजा जाने के बाद मैंने पोस्ट के उसको बड़ा किया था भाई नहीं था वो मेरा बेटा था देखिए संभालिए अपने आप को लेकिन हम कैसे रहेंगे तेरे बिना मुझे लगता है नहीं माँ बेटी इस वक्त किसी भी तरह के ये स्टेटमेंट देने की हालत में है एक काम करो सर आस पड़ोस में पूछताछ करो शायद उनसे कुछ पता चले गोपाल के बारे में राइट सर सर कुछ दिन पहले गोपाल मामा का जगन से झगड़ा हुआ था और जगन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी समोसी जल्दी चलो उधर गोपाल मामा करा रहा हो गया देवा क्या बोल रहे तू क्या चल मैं आ रही चल 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 चलना तेरी बीवी का बस ख्याल रखा है पता है ना गए सब तीन साल पहले तो तू अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया था तब गोपाल ने संभाला उसे वरना भूखी मर जाती तेरी बीवी एक हफ्ते पहले तो तू आया है दारू के अड्डे पे पड़ा रहता है गोपाल को बोलता है पर इतना मर्द है ना तू तो अपनी बीवी का ख्याल रखना सीख फिर दिखाना अपनी मर्द आऊंगी चल गोपाल तेरे में जितना भी डोर है ना देख अपनी चल क्या तेरे दिखाता हूँ मैं इसको अपनी मरता सर पूछते सर मेरा नाम प्रतीक्षा है मैं वो वो स्टॉल पे काम करते हैं हम लोग सर वो अमोल और तुषार है ना उन्होंने आके बहुत झगड़ा किया था इधर वो इन पे बनाए हुए खाने से उनकी माँ बीमार पड़ गई थी और फिर मर गई सर मुझे याद है उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उनकी माँ को कुछ हो गया ना तो ये भाई बहन को जान से मार देंगे हमने सुना है कि तुम दोनों ने गीता और गोपाल को जान से मारने की धमकी दी थी हैं? हाँ सर दी थी क्यों साहब उसका खाना खाकर हमारे आई बहुत हो गई कल रात से सांस लेने की तो फुर्सत नहीं मिली अभी अभी अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं आप लोग
दिव्य उठाओ सर आप ठीक तो हैं जी सर कैसे हुआ ये मेरे पति जगन कहा है जगन काम करो गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ सर उसे पहले से गोपाल और मेरे रिश्ते पर शक था जैसे आज उसे पता चला कि गोपाल की लाश मिली है उसने अपना सामान बांधा और निकलने लगा सर मैंने उसे रोकने की भी बहुत कोशिश की मैंने उसे ये भी कहा कि मुझे उस पर शक है कि उसे ने गोपाल की हत्या की लेकिन उसने मुझे बहुत मारा सर और भाग गया तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जगन ने ही गोपाल को मारा होगा क्योंकि वो गोपाल से बहुत चलता था सर कल रात को ही मैंने किसी से बात करते हुए सुना कि नहीं वो गोपाल को मार देगा कहाँ गया होगा वो था नहीं सर सावन जगन का नंबर ले लो इनसे बताइए हाँ सर मैं जल्दी रिपोर्ट करता हूँ आपको सर सर ऑलराइट जय हिंद वो कुछ बताना चाहते हैं बताइए नमस्कार नमस्कार की बात है सर आपको ये एड्रेस पता है अरे यार ये तो अपने गोपाल बाबू है यही आगे आपको बात रहा उनका लगता था और लेकिन अभी आप लेट हो गए दुकान बंद हो गई है उनकी नहीं नहीं ये घर वाला एड्रेस है ट्वेंटी सेवन बाई फोर नवजीवन सोसाइटी हाँ आप एक काम करो अरे गोपाल भाई अरे ये हो गए अभी देखो अभी गए अब घर पे आने की जरूरत नहीं है वो आदमी गोपाल भाव के पीछे गाड़ी से भाग गया उसका चेहरा याद है माफ डका हुआ था बाइक का नंबर या कौन सी बाइक थी कुछ तो याद होगा मैं अंधेरे की वजह ध्यान दे नहीं पाया क्या कोई आसपास सी सी भी है सी सी फुटेज मांगवा यस ठीक है सर त्रिवेणी का पति जगन उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है वो जरूर अंडरग्राउंड हो गया है सर क्योंकि उसने अपना मोबाइल स्विच ड्रॉप कर रखा है एक काम करो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे नजर रखो अचानक घर छोड़कर गया है पैसे की जरूरत पड़ेगी बैंक की मदद लो उसके दोस्तों रिश्तेदारों सब पे नजर रखो सर ये गोपाल को कोई मास्क मैन ढूंढ रहा था सर जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन हमने वहाँ के एरिया के पान वाले से बात की है और उसने ये बताया कि उसने किसी मास्क वाले को देखा था और फिर हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और उसके बाद पता चला उसके बाइक का नंबर सर और पुणे पुलिस से भी क्रॉस चेक किया था उन्होंने कहा था कि एक रात पहले वो बाइक चोरी हुई थी सर एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि ये गोपाल को किसी नरेंद्र नाम से दो बार फोन आया था एक मर्डर के कई दिन पहले और एक ठीक मर्डर के दिन हमने कोशिश की नरेंद्र को कांटेक्ट करने की लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर तो फिर देर किस बात की है पूना पुलिस से कांटेक्ट करो उनकी मदद लो आ, सर एक और फैक्ट है ठीक मर्डर के रात गोपाल को तुषार का फोन आया था सर ये वही तुषार है जिसने गोपाल को जान से मारने की धमकी दी थी सावन एक काम करो तुम तुषार और उसके भाई दोनों को थाने उठा के दे और बैकवर्ड सर तुम पुणे जाओ नरेंद्र के बारे में पता करो मुझे पूरा यकीन है इन दोनों से पूछताछ के बाद कोई ना कोई क्लू हमारे हाथ जरूर लगेगा सर मुझे सिर्फ इतना बता दो तूने गोपाल को फोन क्यों किया था हमने कोई फोन नहीं किया था सर मैं और मेरा भाई आई की तबियत खराब होने के वजह से बहुत डर गए थे और तभी अपरा तपरे भी मोबाइल खो गया था सर हाँ सब ये सच बोल रहे थे उस रात को मेरे ही फोन से सारे फोन किए थे तूने पहले गोपाल को फोन करके क्राइम स्पॉट पर बुलाया फिर अपना फोन फेंक दिया क्राइम स्पॉट पे बुलाकर गोपाल का मर्डर कर दिया और अब हमें कहानी सुना रहा है ताकि मैं तुम्हारी कहानी पे विश्वास करूं तुम सच कह रहे सर हवलदार लेके जाओ इन दोनों को और अच्छी तरह से खातिरदारी करो इन दोनों की आई जिस हॉस्पिटल में एडमिटेड थी वहां के सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ और चेक करो ये सच भी बोल रहे हैं या नहीं राइट सर तेरे लिए एक सरप्राइज है सरप्राइज पहले अपनी आंखें बंद कर ओके okay. ये देख तेरे शादी की साड़ी मामा मस्त स्पेशल डिजाइन है खूब शायद वहा मस्त साड़ी है भाव एकदम राजकुमारी दिशा मजे मुर्गी मैं पहन के दिखाऊ हाँ अभी जा 
भाई पूरा मार्केट घुमा मैं तब जाके अच्छी साड़ी मिली मेरे को स्मिता की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे किसी चीज की कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए मामा एकदम राजकुमारी <laughs> ये देख मामा तेरे लिए सरप्राइज कोट पैंट शर्ट टाई सब कुछ मेरी शादी में क्या ये हाफ पेंट पहन के आएगा तू अरे ये मैंने कभी नहीं पहना रे ताई की शादी में भी नहीं पहना कुछ ताई को पर मेरी शादी में पहनना पड़ेगा अभी जाओ 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 यार ट्राई करके आओ जाओ 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 कितना जबरदस्ती करती है यार <laughs> अभी देख मामा कैसे लगी है <laughs> गर्मी लगती रे मेरे को इसकी ये सब जमता नहीं है अरे मामा अच्छा है बढ़िया है जो भी है इतने सब किसान जो थे तेरे मामा ने तेरे शादी के देख नाश ईश्वर उसे कभी माम नहीं करेगा जिसने मेरे मामा के साथ ऐसा किया है चेकअप नरेंद्र ये बेहोश है सब बेहोश वेला विशो जी नरेंद्र नरेंद्र कैसे हुआ ये सब जब मैं घर आया गोपाल भाव की भांजी स्मिता के पुराने स्कूल से मार्कशीट अप्लाई करके और यही सब बताने के लिए मैंने गोपाल भाव को फ़ोन किया कि काम हो गया आपको जान के दुख होगा लेकिन गोपाल जी का मर्डर हो गया है क्या यही है इसी ने गोपाल भाव को मारा मुझे विश्वास है यही है जिन्हें एड्रेस मांगा था गायकवाड़ी ये गोपाल के मर्डर का कनेक्शन पुणे से है ये मैं पहले ही कह रहा था अब ये पता करो कि वो मास्क मैन नरेंद्र के घर पहुंचा तो पहुंचा कैसे हाँ सर हाँ साहब सर इसका नाम संतोष है ये गीता और गोपाल के बागड़े पर हेल्पर का काम करता है सर ये कुछ बताना चाह रहा है क्या बताना चाहते हो सर वो गीता मौसी और गोपाल मामा के भाकरे के पास एक खाने का भाकरा और है अच्छा ये वही कपल है ना शरा तो प्रतीक्षा बाले रहो जी सर पहले इनके पास बॉयज हॉस्टल में खाना पहुंचाने का कांटेक्ट था लेकिन वो जो गीता मौसी और गोपाल मामा को मिल गया था इस बात पे प्रतीक्षा मौसी और गीता मौसी का झगड़ा भी हुआ था सर जब से लेके वो शरद जो है वो गोपाल मामा के पीछे रहता था एनी वेज इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया थैंक यू सामने काम करो ये शरद भाले राव को थाने लेके आओ अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं देखते क्या बोलता सर बोलो रमेश सर ये देखिए नरेंद्र के घर के पास का सीसीटीवी फुटेज आ गया है ये सर ये, ये वो मास्क मैन है एक मिनट एक मिनट बैग जाना थोड़ा हाँ एक सेकेंड सुन करो उसको ये ऑटो का नंबर इसकी जांच पड़ताल करो और उसको लेके आओ ठीक है जी सर मेरा बाकड़ा और घर उसी एरिया में है और गोपाल से मेरा कंपटीशन भी रहता था बाकी इसको लेकर अगर थोड़ा बहुत झगड़ा हो भी गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको मारा है अगर एक भी सबूत तेरे खिलाफ मेरे हाथ लग गया ना तो ये शरीर पे जितनी भी चमड़ी दिख रही है सारी उतार लूंगा फिलहाल तुझे छोड़ रहा हूँ हमें बिना बताए शहर छोड़कर जा ही मत हवादार लेके जाओ उसे ये मास्क पहने हुए आदमी को तुमने कल्याणी नगर ड्रॉप किया था राइट हाँ सर उठाया कहाँ से था सर विवान नगर हाईवे से ये बैठा था मेरे साथ हाईवे से मतलब उसके घर का पता लगाना मुश्किल है शक्ल याद है सर उसने पूरे टाइम तो मास्क पहन के रखा था लेकिन एक जगह ऑटो खराब हो गया था तो वहाँ पर इसने मास्क निकाल के सिगरेट पिया था तो थोड़ा चेहरा याद है स्केच आर्टिस्ट ने बोलवा 
जैसा देखा था एग्जैक्ट वैसा उलिया बताना ठीक है सर कोशिश करूंगा मैं गीता जी आप पुणे के रहने वाले किसी नरेंद्र नाम के आदमी को जानती हैं? आपके भाई गोपाल की दो बार बात हुई थी उससे जी वो मेरे लिए ही हुई थी मेरी मार्कशीट के लिए ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई आई वो वो घटना वाले दिन नरेंद्र पर भी हमला हुआ और उसी आदमी ने नरेंद्र से आप लोगों के घर का जबरदस्ती एड्रेस भी लिया वो आदमी आप लोगों के घर के पास आया भी सामने पान वाले से पूछा उसने लेकिन तभी आपका भाई गोपाल घर से निकलता हुआ उसको नजर आया जो कि उस आदमी को पान वाले ने दिखाया और उसके बाद गोपाल के साथ जो कुछ भी हुआ वो आप लोग जानते ही पर कौन था ये मास में हमने पुणे जाके तफ्तीश की है और उसके इंफॉर्मेशन बेस्ड ये स्केच बनवाया प्रवीण ना क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए जिस चीज से घबरा कर हमने पुणे छोड़ा था वही हुआ देखिए साफ साफ बताइए बात क्या है हम पहले पुणे में रहते थे येरोड़ा एरिया में पांच साल पहले ये प्रवीण हमारा पड़ोसी था क्या हुआ बेटा कुछ हुआ है क्या बेटा बोल ना माँ हूं मैं तेरी मुझसे नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी बोल ना बेटा ये कुछ बता नहीं रही थी फिर एक दिन अरे डरो मत डरो मत खूबसूरत अरे डरो मत मुझसे तू डरती हो सब 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 अरे हमने तुझे हमारा पड़ोस ही समझा तूने हमारी खबर बेटी के साथ मेरे कसम में तुझे स्मिता की कसम में हम ना इसकी शिकायत पुलिस में करेंगे उसके बाद मैंने प्रवीण को पुलिस के पास सौंप दिया भाई जब हम घर लौट के आए तो सारे पड़ोसी हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कि प्रवीण ने नहीं बल्कि मेरी बेटी स्मिता ने ही कोई पाप किया हो उसके बाद हम पुणे छोड़ के चले गए फिर प्रवीण को लंबी सजा हुई उसका करियर भी बर्बाद हुआ उसने बदला लेने के लिए गोपाल को मार डाला राक्षस है वो देखिए गीता जी हम मानते हैं आप दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें काफ़ी हद तक समाज भी दोषी है लेकिन इस बात को भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप दोनों ने उस प्रवीण के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की उसे सजा दिलवाई ये बात वाकई काबिल तारीफ है और आप भरोसा रखिए उस प्रवीण को हम सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे यही यही कहा था पुणे के इंस्पेक्टर ने उसे सजा भी दिलवाई पर हमें क्या मिला हमें तो पुणे छोड़ना पड़ा मुंबई आना पड़ा चला गया ये तो बर्दाश्त नहीं होता हमसे हमें हमारे हाथ पे छोड़ दीजिए आप जी लेकिन प्रवीण के रूप में मौत ने हमारा घर का रास्ता देख लिया है हमें शहर को छोड़ना ही पड़ेगा आइए सर बहुत बुरा हुआ गीता और उनकी बेटी के साथ मुझे ये प्रवीण जल्द से जल्द सलाखों के पीछे चाहिए एट एनी कॉस्ट सर सर हम फिर से भाग रहे आई फिर मामा को तो खो दिया मैंने अब और कोई गलती नहीं करनी चाहती और मामा को इंसाफ मिले ना मिले उससे तुझे तो कोई परवाह नहीं है जो तेरी परवाह ज्यादा है गोपाल तो अब वापस नहीं आने वाला आई पर ये जो तिनका तिनका जोड़ जोड़ के तुम लोगों ने घर बसाया उसका क्या बाबा नहीं रहा पर वो अब भी यहाँ बसता है उसकी यादें है यहाँ आई तुझे मेरी फिक्र है ना 
भाई मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ मुझे कुछ नहीं होगा सर सर उस जगन को लेके आए बोलो मैं अपने चाचा के यहाँ छुपा हुआ था मारो 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 सर 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 खुद को मार मार के घायल कर लिया मुझे बोलती है की पुलिस को बुला के गई की मैंने उसको मारा और फिर कह गई गोपाल की हत्या में मैंने की साहब सच में डर गया था साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब सर गीता जी आई सर सर मेरी मेटिस में तक कुछ पता नहीं चल रहा सर वो सवेरे से गायब है उसका फोन भी बंद है ये भी तो हो सकता है कहीं किसी सहेली के यहाँ गई हो स्मिता या फिर अपने मंगेता नरेश के यहाँ सब जगह पूछ लिया मैंने नरेश तो काम से बाहर गया हुआ है वो उसका भी फोन नहीं लग रहा उसके घर पे ताला लगा हुआ है आप फिक्र मत कीजिए हम पूरी कोशिश करते हैं स्मिता को ढूंढने की मैडम मैडम हाथ मत लगाइए प्लीज होते कौन है मुझे रोकने वाले देखिए मैम मर्डर केस है एविडेंस हो सकता है बाहर पे जा आपके एविडेंस आपसे कहा था बन के जा आपकी तफ्तीश आप जिम्मेदार है उसके खून के संभाल मेडिकल हेल्प के लिए लेके जाओ फॉरेंसिक टीम को बुलाओ उनसे कहो एक एक एविडेंस इकट्ठा करे कोने कोने से कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए सर दरवाजे पे कोई फोर्स एंट्री के मार्क्स नहीं है इसका मतलब उसके पास चाबी थी या फिर उसके लिए दरवाजा खोला गया सर जब मैं ऑफिस से अपने घर आया तो देखा पूरा दिन कहा थे तुम ऑफिस के काम से पनवेल गया था पूरा दिन फोन क्यों बंद था तुम्हारा सर आप मुझ पर शक कर रहे सर मैं इसमें कैसे प्यार करता हूं और आपको लगता है कि मैंने उसे नो मैं लोड रहा हूं आपने इस घर की चाबी किसके पास रहती है सर एक मेरे पास और एक स्मिता के पास और किसी के पास प्लीज तुम पे शक ना करने की कोई वजह नहीं छोड़ रहे हो मेरे पास तुम मेरे रेडार पे हो सर अभी अभी प्रवीण का फोन नरेश के घर के पास वाले एरिया में यानी कि गोरेगांव वेस्ट में एक्टिव हुआ उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करो और मेरे साथ सर बताओ लड़कियों को मोलेस्ट करता है और कहता कुछ नहीं किया मारते रहो तब तक जब तक सच ना बोले इस केस में हमारे पास इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं लेकिन एक के भी खिलाफ हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कुछ तो हमसे छूट रहा है इस केस से रिलेटेड जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सबके बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, लोकेशंस, रीचेक करो देखें क्या मिलता है कोई तो क्लू छोड़ा होगा सर इन नरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड इसके मुताबिक जिस दिन गोपाल का मर्डर हुआ उसी दिन वो पुणे से मुंबई आया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक टाइम ऑफ डेथ के बाद वो पुणे से मुंबई आया था लेकिन जब नरेन के घर में पूछताछ करने गए तो उसने कहा कि बेहोशी के इंजेक्शन के कारण वो दिन भर घर में पड़ा हुआ था सर इनफैक्ट जब हम उसको मिलने गए थे तो वो बेहोशी की हालत में ही था तेरे हैं हमारे पास तेरे मोबाइल की लोकेशन जहाँ गोपाल का मर्डर हुआ वहाँ की थी और यही नहीं नरेश के घर पे भी तेरा मोबाइल एक्टिव था जहाँ स्मिता का मर्डर हुआ क्या कर रहा था क्यों किया ये सब पैसों के लालच 
और कौन करवा रहा था ये सब कमाल का खेल रचाया आपने गीता जी अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि आपका पर्दाफाश हो चुका है अब आप सच सच बताइए इससे पहले कि जो आपके प्रति मेरी सहानुभूति थी वो नफरत में बदल जाए या मेरे सब्र का बांध टूट जाए सच सच बता दीजिए मैं नहीं चाहती थी कि स्मिता और नरेश की शादी हो क्योंकि नरेश हमारी जात का नहीं है ना ही हमारी बराबरी का है लेकिन स्मिता नरेश से बहुत प्यार करती थी और गोपाल भी इसको सपोर्ट कर रहा था मैं किसी तरह इस शादी को रोकना चाहती थी स्मिता को तो मैं फिर भी पटा लेती लेकिन गोपाल वो रास्ते में हरा था फिर उस दिन मैंने गोपाल और नरेंद्र की बातें सुन ली अरे स्मिता का स्कूल है ना उससे दसवीं का मार्कशीट निकालना था नरेंद्र मेरा पुराना दोस्त है मैंने उससे बात की प्रवीण तुम्हारा एड्रेस लेके गया मैं समझ गई थी कि प्रवीण मुंबई हमारे पीछे जरूर आएगा तो मैंने नरेंद्र को मुंबई बुला लिया और उसके फोन से गोपाल को कॉल कर लिया और उसको खंडर में बुला लिया मार्कशीट लेने के लिए नरेंद्र उठा रे मानू से गोपाल के मौत के बाद स्मिता की शादी टल गई लेकिन स्मिता का कत्ल वो तो तुम्हारी बेटी थी बदनसीब की बेचारी नरेंद्र मेरे पास पैसे लेने आया था तब उसने हम दोनों को साथ देख लिया हमारी बातें भी सुन ली तूने मामा को मारा और उसने हायतोबा मचा दी कि वो पुलिस के पास शिकायत कर देगी हमें विश्वास था कि ये सारा शक प्रवीण पे जाएगा और वैसे ही हुआ अगर गोपाल और स्मिता तुम जिद नहीं करते ना तो आज वो जिंदा होते जिद उनकी नहीं जिद तुम्हारी थी तुम्हारी जिद ने तुम्हारे ही परिवार को खत्म करवा दिया सच बताऊं तुम्हें जितनी सजा मिले उतनी कम फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज